Good morning to everyone. According to Psalms 105, verse 1 to 3, it says, Give thanks to the Lord. Proclaim His greatness. Tell the nation what He has done. Sing praise to the Lord. Tell the wonderful things He has done. Be glad that we belong to Him. Let all who worship Him rejoice. Let us sing for our opening hymn, Trust and Obey. Father, we thank you, Lord God, for this beautiful day that you have given to us. We thank you, Lord God, for this life, for the strength. And Lord God, maraming salamat po dahil batid po namin na ikaw po ang siyang gagabay sa amin. Simula sa uh, oras na to hanggang sa maghapon, Panginoon. Kinikilala po namin ang iyong presensya sa amin kalagitnaan na siyang patuloy nakikilos gagawa at mangungusap, Lord God, at tutugon sa aming mga giging mga panalangin. Panginoon, samahan mo po kami, ikaw po ang siyang pumupo sa iyong trono o Panginoon upang ikaw ay aming mapangarangalan. Ito po ang aming panalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. How good it is to give thanks unto the Lord. God inhabits the praises of His people. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Allow me to pray with you. Heavenly Father, thank you for guiding us thus far and granting us your grace. Today, Lord, fill us with the same grace, the anointing and the power you have granted your servants. That this preaching today will be boldly said, and that the authority for the deliverance of those under the bandage of sin. Make us worthy, O Lord, by cleansing us and filling us with your Holy Spirit. And we submit to you so that you can use us 
in whichever you want to. We choose today, O oh God, to glorify only you, Lord. In the name of Jesus, amen. Give me 100 preachers who fear nothing but sin and desire nothing but God. And I care not a straw whether they be clergy or laymen. Such alone will shake the gates of hell and set up the kingdom of heaven on earth. God does nothing but in answer to prayer. John Wesley recognized the power of prayer when he said these words. There are two things that I gave an emphasis for the word of God for the verse today or the key verse today that is taken from Acts chapter 16 verse 25 and 26. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God and the prisoners were listening to them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bonds were unfastened. First thing is that God's hand moves when people and pastors pray together. Because through prayer, God makes the impossible things to be possible. Kumikilos po ang kamay ng Diyos kapag ang mga tao, ang mga manggagawa, ang mga mananampalataya ay sabay-sabay nananalangin. Sa pamamagitan ng panalangin, ang imposibling bagay sa atin ay ginagawang posible ng ating Diyos. Amen? Naranasan na po ba ninyo ang di ka makatulog dahil sa hirap na iyong pinagdadaanan, dahil sa matinding problema, suliranin, pagkakautang, dahil sa karamdaman, dahil sa tindi ng pangangailangan, o yung hindi mo tiyak kung ang karamdaman mo ay gagaling ka? Kung sa isang umagang pagising mo ay maimumulat mo pa ang iyong mata, at makikita mo pa yung mga taong minamahal mo sa buhay. Kung masisilayan mo pa at makakausap mo sila. Sa isang problemang, ang feeling mo kahit anong gawing mong panalangin ay wala ng kalutasan. Naranasan na po ba natin ito? Maaari, maaaring imposibleng ikaw ay makatulog sa kadena ng sakit o sakit at hirap nito. Subalit, kapatid, naniniwala ko na hindi kailanman imposible ang ikaw ay manalangin at makatawag sa Diyos sa kabila ng ito. It's impossible to sleep while in the stocks like Paul and Silas. But it's not impossible to pray. Pansinin po natin si na Pablo at Silas nang hindi sila makatulog sa hating gabing yun. Nanalangin sila at sila'y umawit ng mga himno sa Diyos. Sila ay nagpuri sa Diyos sa kabila, sa kabila ng kanilang pinagdadaan ng hirap at sakit. At pansinin din po natin kung paanong tinugon ng Diyos ang kanilang mga Panalangin. And immediately, the doors were opened and everyone's bonds were unfastened. Hindi lang po ang kanilang tanikala. Hindi lamang sila ang natanggalan ng nakalagan ng pagkakaagapos, kundi ang lahat ng mga nasa loob ng bilangguan na nakapaligid sa kanila, na nakarinig ng kanilang mga panalangin, na nakarinig ng kanilang mga awit at papuri sa Diyos. Napakasarap po na marinig 
na kahit nakikinig ka lamang ng mga panalangin at ng mga papuri sa Diyos ng kapwa mo o ng mga mananampalataya na nasa paligid mo, ay nadadamay ka na sa biyaya at higit sa lahat sa kaligtasan na kaloob ng Diyos. Marahil hindi lingid sa inyo at marami sa inyo ang DZAS o yung tinatawag nating hardin ng panalangin. Ako po ay lumaking kristyano na naririnig ko ang hardin ng panaling, panalangin tuwing alasais ng umaga. At doon ko nakikita yung patotoo ng iba't ibang mananampalataya o hindi mananampalataya. Nakakaranas, nakakaparinig ng mga panalangin at mga papuri sa Diyos. At sila ay nagpapatotoo kung paanong pinagaling sila ng Diyos, kung paanong binago ng Diyos ang kanilang buhay. Kung paanong hini, inihango sila ng Diyos sa kanilang matitinding suliranin at problema. Iyon ay dahil sa pakikinig at pananalangin ng mga taong may relasyon sa Diyos. Sa ganitong diwa, kayo pong lahat ngayon na nakikinig, nakakarinig, at nakikisabay sa mga awiting, awiting papuri sa Diyos, naniniwala ko na kayo ay tumatanggap at tatanggap ng biyaya ng Diyos. Ikalawang bagay na nais dalhin sa atin ng mga talatang ito ay ang katotohanan sa plano ng Diyos laging kasama ang pagsubok at paghihirap sa kanyang mga minamahal na anak. Hindi po ba kayo nagtataka kung minsan eh, kabago-bago mong kristyano, biglang sabay-sabay at sunod-sunod ang matatinding dagok ng pagsubok sa buhay mo. Hindi ba kayo nagtataka kung minsan natatanong nyo sa sarili niya kung bakit kailan ako naging kristyano, kung kailan ako nanambahan, kung kailan lagi akong umaaten sa church, ay dun mas maraming pagsubok sa buhay ko. Bakit hindi ako tinatantanan ng pagsubok sa buhay ko? Hindi po ba kayo nagtataka? Well, God's sovereign plan often includes pain and suffering for His beloved children. Binabati kita kapatid kung ikaw na anak ng Diyos ay nakakaranas ng mga pagsubok sa iyong buhay. Ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Kaya nga po, nakakatakot na isipin na kapag wala ka palang nararanasang pagsubok sa buhay mo, that everything is perfect and everything is all right na wala kang nararanasang problema sa buhay mo, nakakapangamba na ibig bang sabihin ito, iisipin mo, hindi ba ako anak ng Diyos? Hindi ba nakakaingit yung iba, nakakawala sa problema dahil sa biyaya ng Diyos, samantalang ikaw ay wala kang nararanasang problema sa buong buhay mo? Something is wrong. Dahil ang Diyos, sinusubok niya ang kanyang mga minamahal. We must understand also that God works sometimes in greater ways through human sufferings than any other means. Kailangan po nating maunawaan ito at higit sa lahat, we, like Paul and Silas, must not grumble or murmur. Hindi tayo dapat nagdadabog o palaging daing lang daing when we find ourselves in less than ideal circumstances. Kapag tayo ay nakakaranas ng matinding pagsubok sa buhay, hindi po dapat marinig sa atin yung daing tayo ng daing at complain ka ng complain sa nangyayari sa buhay mo. Imbes na ikaw ay tumawag sa Diyos, nagmumukmuk ka, iyak ka ng iyak at complain ka ng complain. Bakit nangyayari sa akin ito? Then that time, God wants you to do something. Pray when you experience those things. Praise God. The same 
whether we are in need or plenty, we can tell God and we can thank Him about our circumstances. I am quite certain that it is God's will for His children to endure suffering but with joy. Naniniwala po ako na kalooban ng Diyos sa kanyang mga anak ang sila ay makaranas ng paghihirap at kagalakan. Alam nyo, napakasarap isipin pagkatapos ng matinding problema mo, there is joy in your heart. Mararanasan mo yung kakaibang kalakasan na parang hinaplos ka ng kapangyarihan ng ating Diyos. When we endure with joy, other notice kapag tayo ay nakakatiis sa mga pagsubok at dalahin at bad circumstances sa buhay natin, subalit nakikita pa rin sa ating mukha at lumalabas sa ating bibig ang papuri at pasasalamat sa Diyos, alam nyo, nakikita yun ng ibang tao. And that is a testimony of how good is the Lord to your life. Nagpapalakas yon sa ibang mananampalataya. Nagpapalakas yon sa iba. Nagbibigay ng paghamon sa iba na ikaw na mismong anak ng Diyos ay nakakaranas ng pagsubok. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, may ngiti ka sa iyong labi at sa iyong puso. At higit sa lahat, nakapagpupuri ka at nakapagpapasalamat sa ating Diyos. Nagiging patotoo ang buhay natin na may pananampalataya kung sa kabila ng ating paghihirap ay may nakikitang malalim na kagalakan at kapayapaan sa atin. Ang Diyos ang magpala sa atin. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, Panginoong Diyos, we rejoice in your ways and we ask, Lord, that your peace, which transcends all understanding, will guard our hearts and minds, especially when we experience critics and criticism and problems in our life. In Christ Jesus, from the cares and anxieties of this day, we entrust you. It is in the strong name of Jesus alone, your Son, that we pray. Amen. in Christ, let us pray together for our country, Philippines. Let us pray for our elected officials as they allocate the necessary resources for combating this pandemic. church, our pastors, deaconess, bishops, district superintendent, and church members. Let us pray for every family who are suffering right now 
because of this pandemic. Let us pray for our health. Lord, we pray for Shaira Faye Ferrer sa kanyang operasyon ngayon sa Manila Doctors Hospital. Lord, we pray for Ate Bernie Imbang sa sakit po niya sa likod. father of Kabsat Trainer Puno, Attorney Levin Puno, for his physical healing. We pray for Justado Soriano na may problema sa kanyang liver. And Lord, we pray for Grace and Millicent Ramel for their IELTS examination yesterday. And Lord, we pray for Dalaw Mission of Metro Santiago District. Lord, we pray for High West Transport Service Cooperative ng inyong anak, si Brother Engineer Samuel Landingen ang Chairman. Lord, ipinapanilangin po namin ang kanyang mga driver na nakakaranas na ngayon ng gutom. At ipinapanilangin namin, Ama, ang kapatid na Samuel Corpus na nakaka for physical healing that He is just operated, Lord. Ipinapanilangin din namin ang employer ng, kap- ng kapatid Rowena Layugan, ang employer panos Panginoon na may sakit sa cancer. At aming ama, ipinapanilangin po namin si Engineer Francis and Joan Nang for the opening of their business, the Crater Water Station. And for their father, Ricardo Nang, na may problema ngayon sa kanyang katawan. Lord, we pray for Reverend Jonavern Lungob for his doctoral intensive classes next year at Boston University. We pray for his scholarship for doctoral dissertation funding. And Father, we pray for our Christian schools here and in the north, our Philippine Christian University, Wesleyan University, Aldersgate College in Solano, Evelyn College in Isabela, and just John Wesley College in Tuguegarao. And also we pray for Leticia Guevara for financial breakthrough, Panginoon, at ang kanyang kalusugan. At patuloy namin pinapanilangin si Sister Nympha Orsua na may problema sa kanyang physical health. And Father, we pray for Sister Benilin Abando that is feeling very low sa sitwasyon niya ngayon. And Lord, we pray for Dr. Zenaida Lumba for healing na siya po ngayon ay nasa hospital. At Panginoon, ipinapanilangin po namin si Reverend Melvin Serrano for his complete recovery from his operation. And Lord, we pray for Leticia Guevara, the healing family, the Biando family, for their comfort, for the loss of their loved ones. 
and also for healing to Mrs. Leona Malyari and Sister Ansel Masetay. And Lord, we pray for your people in California. Especially, they will experience they are right now experiencing wildfire. Especially the family of Sister Esther Saklayan. And also we pray for Camarines and Largardo family. And Lord, we continue to pray for Pastor Charis Miniguito for fast recovery of her thy thyroid. Panginoon sa pagtugon po ninyo sa kanilang prayer na ang buong family po nila ay negative sa kanilang swab test. And we pray for Pastor Alan Kapili for your guidance, Lord, sa kanyang decision of making managerial position. And we pray also, Father, for Jovita Lakap Baitan for complete healing from breast cancer. kapatid na kay Ate Vivian Panginoon sa kanyang back pain. Patuloy mo na igawad ang iyong mapagpalang kamay at pagalingin mo po siya sa kanyang karamdaman. Gayun din kay Nanay Erlinda Musni. Aming hiling o oh Diyos ang paglingap mo sa kanya sa mga oras na ito na anumang kanyang nararamdaman in Jesus name back pain began. Amin ding dinadalangin sa inyo, O Diyos, si kapatid na Carol Kidilia Galapia, ang patuloy na mabilis na kagalingan sa kaniyang karamdaman ay amin pong hinihiling. Patuloy namin uh, itinataas sa inyo, O Diyos, ang aming kapatid, ang aming mga kapatid na ito na patuloy mo pong pagalingin sa kanilang karamdaman. Maging si kapatid na Dave Razon, Panginoon, sa kaniyang karamdaman. Nawa, O Diyos, ay pagalingin mo po sila. Silang pamilya, Panginoon, sa karamdaman na ito ng COVID, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na uh, ikaw po ang siyang maglumingap po sa mga anak mo na ito. Ngayon din, O Diyos, ay patuloy namin tinataas sa inyo ang lahat ng bagay na ito sa aming buhay. Patuloy mo kaming lingapin, lingapin, tulungan Panginoon sa lahat ng aming pinagdaraanan ito. Sa pangalan niyo, aming Panginoong Yeso Kristo, ito ang aming dalangin. Amin. Aming Diyos, na Diyos, na dakilang manggagamot, amin pong itinataas sa iyo ang ina ng kapatid na Rose Santos na nasa banig ng karamdaman sa matagal na panahon. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa pagdurugtong mo sa kanya ng buhay at kalakasan sa araw-araw. At panalangin namin, O Diyos, na bigyan mo siya ng panibagong pag-asa. Higit sa lahat, ang kagalingan na kailangan niya. Maging ang kapatid na Rose, Panginoon, na siyang nag-aalaga sa kanyang ina. Palakasin mo po ang loob niya, O Diyos, Pagkalooban mo siya ng mas malalim na pananampalataya, pagtitiwala sa iyo at kagalakan sa kabila ng kanyang pinagdaraanan. Pagkalub din sa kanila, O Diyos, ang probisyon na kailangan nila sa araw-araw. And Lord, naalala po namin ang aming mga kabataan 
mga kabataan na ngayon ay nag-online class na nagkakaroon ng struggle, Panginoon. Nagkakaroon ng problema sa kanika nilang mga sarili dahil sa panibagong kalagayan ng kanilang pag-aaral. Idinudulog po namin, O Diyos, ang mga kabataan na walang magamit na resources para sa kanilang online class. Ikaw ang Diyos ng probisyon at naniniwala kami, O Diyos, aabutin mo sila sa kanilang mga kalagayan. At pagkalooban mo rin, O Diyos, ng pag-asa at kapayapaan at panibagong sigla ang mga kabataan na nawala ng hanap buhay. Nawa, O Diyos, sa kabila ng lahat ng ito, makita nila ang plano mo sa mundong ito at sa kanilang buhay. Huwag sila na maging mapagpasalamat sa iyong kadakilaan. sing have thine way lord Pangyarihan at banal na aming Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo sa araw na ito ng linggo sa opportunity na kami po ay makapananlangin at makarinig ng inyong mensahe. Salamat o Diyos sa buhay ni Pastor Sara na ginamit po ninyo sa araw na ito sa mensahe na aming narinig mula sa banal na kasulatan. At ganun din Panginoon ay pinapanilangin po namin ang aming divine worship service at 9am. And Lord, we pray na i-bless po ninyo lahat ng mga anak po ninyo na makasama po namin sa worship service na ito. And Father, we pray sa aming kapatid na Brother Francis at ang buong pamilya niya. Salamat o Diyos at nakasama po namin siya sa araw na ito. Salamat po sa kanyang tulong sa amin 
sa aming online worship ngayong araw na ito. At ganun din, Panginoon, salamat po sa ministerial and staff of your church, Knox United Methodist Church, sa aming pagsama-sama, manalangin, at magpuri sa inyong dakilang pangalan. O Diyos, itinataas po namin kayo sa araw na ito at pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin. At ganoon din, Ama, humihingi kami po ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan sa inyong harapan. Linisin po ninyo, Ama, ang aming puso at ang aming isip at kayo lamang, Panginoon, ang maghari sa buhay po namin. At ito ang aming dalangin sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. And now, my dear brothers and sisters in Christ, let us now receive the grace of our Lord Jesus Christ. And now, may the grace of God our Father, the love and peace of our Lord Jesus Christ, and the inspiration of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Ang umaga po sa inyong lahat.